வணக்க நண்பர்களே உங்களை அடுத்த வீடியோக்கு வரவேற்க ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வாழ்க்கையில் எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்க தான் போன வீடியோவில் போட்டிருந்த நம்ம வாழ்க்கையில் எப்பவும் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு என்ன பண்ணும் அது முதல் பாசிபிள் ஆகுது வாழ்க்கையில் வந்து எல்லா நேரத்துலேயும் சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொல்கிறதெல்லாம் பொய் அதெல்லாம் பாசிபிளே கிடையாது ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சு அதுக்கு நடக்கவே நடக்காது அப்படிங்கிறது நீங்கள் நிறையா கேட்டிருப்பீங்க ஆனால் அதெல்லாம் பொய்னு உடைக்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ முழுசாக பாருங்கள் அந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில் எந்த நேரத்தையும் எல்லா நேரங்களையும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க முடியுங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வாழ்க்கை இந்த முழுமையாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அந்த வீடியோ முதலிருந்து கடைசி வரலும் முழுமையாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ் பெல் ஐக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக வீடியோ போட்டோன்னு உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ள முதல்ல வாழ்க்கையில் எல்லா நேரத்துலேயும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு முதல் பதில் சொல்லிவிடுவோம் ஏன் முடியாது வாழ்க்கையில் எல்லா நேரம் ஏன் சந்தோஷமாக இருக்க முடியாது அது முதல் முதல் அந்த கேள்விக்கு நம்ம பதில் சொல்லிவிடுவோம் நண்பர்களே சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நம்ம நினச்சது நடந்ததுன்னா சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது ஒரு சார ஒரு லேமேன் டெஃபினேஷன் ஒரு சாதாரண மனிதனோட டெஃபினேஷன் அல்லது சந்தோஷத்தை பாதிக்கக்கூடிய மூணு காரணிகள் தான் மெயினாக இருக்குதுங்க ஒன்று நம்மை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நபர்கள் அது குடும்ப நபர்களாக இருக்கலாம் நண்பர்களாக இருக்கலாம் அல்லது உறவினர்களாக இருக்கலாம் அல்லது அலுவலகத்தில் பணிக்கூடிய நம்ம சக ஊழியர்களாக இருக்கலாம் ஒன்று இரண்டாவது நமது சூழ்நிலைகள் அந்த சூழ்நிலையும் எல்லா இடத்துலையும் ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் அந்த சுச்சுவேஷன் பர்டிகுலர் ஏன்னா நபர்கள் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க பர்டிகுலராக பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்டிவிட்டினால நம்ம சந்தோஷத்தை கெடுக்கலாம் அதாவது சந்தோஷத்தை குழைப்பாங்கன்னு நம்ம ஒன்று ஒன்று நடக்கும் சூழ்நிலைங்கிறது யாரும் விருப்பப்பட்டு செய்ய மாட்டாங்க அது நேச்சுரலாக அமைஞ்சிடும் அந்த சூழ்நிலை அதனால நம்ம சந்தோஷம் குறையலாம் அதை பற்றிலாம் உதாரணங்களை பின்னாடி நான் சொல்கிறேன் மூன்றாவது விஷயம் எதிர்பாராத விதமாக நடக்கக்கூடிய சில நிகழ்வுகள் அதாவது விபத்துகள்னு சொல்லலாம் ஆ விபத்துனே வச்சுப்போமே திடீர்னு நம்ம ஆக்சிடென்ட் ரோட்டில் போகிறோம் திடீர்னு ஒரு விபத்து ஏற்பட்டுருது அதனால் நமக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் மகிழ்ச்சி குறைஞ்சி போயிடும் முதல்ல இந்த மூணு விஷயத்தையும் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் அதாவது இந்த மூணு அப்போ என்னென்னா நம்மளைய மகிழ்ச்சியை பாதிக்கக்கூடிய காரணிகளான நம்மளை சார்ந்திருக்கக்கூடிய நபர்கள் சூழ்நிலை எதிர்பாராத விபத்து இந்த மூணையும் நம்ம கண்ட்ரோலில் எடுத்துட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து எல்லா நேரத்துலேயும் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் நான் சொல்கிற புரியுது கரெக்டு தானே இப்போ அது எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் ஒன்று நபர்கள் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப யாராக வேணா இருக்கட்டும் நம்ம சொந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் வெளியே இருக்கிறவங்களா இருக்கட்டும் எப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய அனுமதி கொடுக்காம அவங்க உங்க உங்களுடைய நிம்மதியவோ சந்தோஷத்தை குலைக்கவே முடியாது எப்பவுமே ஒரு சூழ்நிலையை இப்படி தான் நடக்கணும் அப்படி தான் நடக்கணுங்கிற ஒரு வரையறையில் வச்சுட்டு அந்த வரையறைக்குள்ளே பார்க்காதீங்க ஏன்னா அந்த வரையறைக்குள்ளே வச்சு நீங்கள் பார்க்குற பொழுது கண்டிப்பாக அந்த வரையறையில் அவங்க ஃபிட் ஆகலைங்கிறப்ப உங்களுக்கு சந்தோஷம் போச்சுன்னு வருத்தம் வந்துடும் ஒன்று அதுக்கு முதல் விஷயம் அனைத்து நபர்களையுமே அவர்கள் எவ்வாறு இருக்கிறார்களோ அவர்களாகவே ஏற்றுக்க முடியும் ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் காலப்போக்கில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இப்போ நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் நம்ம நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிறைய திருமண பந்தங்கள் நிலைத்து நிற்கிறதுக்கான காரணமே இந்த இடத்துல எந்த ஒரு குடும்பத்தில் கணவனும் மனைவியும் விட்டு கொடுத்து போகிறேன்னு சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த விட்டு கொடுத்து போகிறதுல உள்ள போய் ஆழமாக புரிதல் பண்ணிங்கன்னா கணவன் மனைவியை மனைவி அவளுடைய கேரக்டர் என்னவோ அப்படியே ஏற்றுக்க முயற்சி பண்ணுவார் மனைவியும் அந்த கணவருடைய கேரக்டர் என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே ஏற்ற முயற்சி பண்ணுவாங்க இந்த ரெண்டு பேரும் யார் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அவங்கள அவங்களாவே மதிக்கிறாங்களோ அந்த வீட்டில் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் ஏற்படும் இல்லை கணவன் வந்து மனைவியை நான் சொல்கிறபடியே தான் நீ கேட்கணும் அல்லது மனைவி நான் கணவனை பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறபடியே தான் நீ கேட்கணும் மாறி மாறி போராட்டம் பண்ணுற பொழுது தான் அந்த கருத்து முரண்பாடு ஏற்பட்டுருது சில சில திருமணங்கள் திருமண முறிவில் ஏற்பட்டுருது டிவோர்ஸில் போய் நின்று ஆனால் அதே நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிற ஃபேமிலியை பா கேட்டு பாருங்கள் நிச்சயமாக அவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்க அவங்கள அப்படியே ஏற்றுப்பாங்க அவங்கள வந்து சர அவங்களுக்கான ஸ்பேஸ் கொடுத்து இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஸ்பேஸை நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய கலிகா இருக்கட்டும் நண்பர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சந்தோஷம் குலையவே குலையாது அப்போ நம்ம நம்மளை பாதிக்கக்கூடிய நபர்கள் இரு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவர்களை அவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அவர்கள் நமக்கு தகுந்த மாதிரி மாறணுங்கிற ஒரு அதீத கற்பனையை வச்சு போகிறது மிகப்பெரிய எத
சில நேரங்களில் சூழ்நிலை அது எதையாச்சும் அமைஞ்சிருக்கு அந்த சூழ்நிலை அப்ப என்ன பண்ண முடியும் ஒரு சின்ன உதாரணம் நார்மலா சொல்றது திடீர்னு நம்ம ரோட்ல நடந்து போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களே திடீர்னு வண்டி வரும் அந்த வண்டி வந்து சேத்துல டப்பு நம்ம ஃபாஸ்டா போறப்ப சேத்துல விட்டுட்டு போவா அது நம்ம நடந்து போற நம்ம மேல சேர் அடிச்சு போயிடும் இப்ப அந்த நபர் நம்ம மேல வேணும்னே சேர் அடிக்கணுங்கிற என்ன ஒரு கிடையாது நம்மளும் ஓரமா தான் போனோம் ரோட்டு ரோடு ஓரத்துல தான் போயிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு மேல நமக்கு ஒதுங்குறதுக்கு இடமும் கிடையாது இந்த இடத்துல அந்த நபரை குறை சொல்றதா நம்மளே குறை சொல்றதா அல்லது சேர்த்த குறை சொல்றதா யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது இது நடக்கணும்னு இருக்குது நடந்துருச்சு அவ்வளவுதான் அதை அப்படியே ஏத்துட்டு போயிடணும் ஏன்னா சே ரோட்ல போறப்ப சேர் அடிச்சு நம்மளுடைய ட்ரெஸ் கசங்கி போயிடுது அல்லது மண்ணாயிருது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய தேச கூட்டுறமும் ஒண்ணும் இல்லை அதனால ஒரு பெரிய விஷயமே நடந்து போறதுல ஒன்னும் அந்த ட்ரெஸ் நம்ம மாத்தணும் அதை மாத்துறதுக்கான வேலையை பார்த்துட்டு தான் போன மொழிய எழுது போய் தண்ணி வச்சு தொடச்சிட்டு போயிடணும் அதை விட்டுட்டு அந்த வண்டி ஓட்டணும்னு திட்டுறது அல்லது ரோடு போட்டு ரோட்டை ஒழுங்கா போட்டாங்களா அரசாங்கத்தை திட்டுறது அல்லது கண்ண கண்ண உடனே வச்சு வண்டி ஓட்டிட்டு போறான அவனை திட்டு அது கடைசியில பாத்தீங்கன்னா நம்ம மன உளைச்சல் தான் வரும் சரி நடந்து போச்சு அவருக்கு வந்து அவரு அவசரத்துல போறாரு நம்ம நம்ம அவசரத்துல போறோம் இதுல வந்து யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது அப்ப ஒன்னே ஒண்ணு வேணா நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணிக்கலாம் இந்த சேர்த்து ஓரத்தமா நடந்து போறப்ப நம்ம கொஞ்சம் பார்த்து போயிடும் வண்டி வருதா வண்டி வந்தா ஒருவேளை மண் அடிக்குங்கிறேன் நான் வண்டிக்காரங்களுக்கு அதை பத்தி கவலை கிடையாது நம்ம தான் கவலைப்பட்டுக்கணும் ஏன்னா அந்த சூழ்நிலைக்கு மெய் மெயினா பாதிக்கப்படுறது நம்ம தான் அப்ப நம்ம தான் அதுக்கான நம்ம தற்காப்பு எடுத்துக்கணும் மொழிய அந்த வண்டி ஓட்டுறவங்களை குறை சொன்னோம்னா அந்த சூழ்நிலையை வந்து நம்ம குற்றம் சொல்லிட்டு இருக்கிற பொழுது அப்ப நம்ம நிம்மதியா இருக்க முடியாது அப்ப சந்தோஷம் இருக்காது அப்ப அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மள கொஞ்சம் தற்காத்து கொண்டு முன்னேற்பாடோடு இருந்தோம்னா சூழ்நிலையும் நம்மளை பெருசா பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை மூன்றாவது விபத்து அதுவும் சூழ்நிலை சார்ந்தப்பட்ட விஷயம்தான் இருந்தாலும் விபத்தை வந்து எக்காரணத்தை கொண்டும் அதாவது முன்னெச்சரிக்கையா இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்களை தடுத்தலாம் சில நேரங்களில் நடக்கக்கூடிய விபத்துக்கு வந்து நம்ம காரணமாகவே இருக்க மாட்டோம் இப்ப இந்த சேர் அடிக்கிறதுங்கிறது சாதாரண சின்ன விஷயம் அதே மாதிரி பெரிய விஷயமா இருக்கிற பொழுது ஒரு ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒரு வண்டியில் இருக்கிற பின்னா இருக்கிற வந்து நம்மளை இடிச்சிடறாரு அல்லது நம்ம போய் இடிச்சிடறோம் திடீர்னு அவருக்கு பிரேக் பிடிக்கல இல்ல பிரேக் ஒரு அந்து போச்சு இல்ல ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை திடீர்னு நம்ம நல்லா ப்ராப்பரா போயிட்டு இருக்கோம் டக்குன்னு ஒருத்தர் குறுக்கு வந்துடுறாரு அந்த குறுக்கு வரவருக்கு வந்து ஏதோ வீட்டுல ஒரு பிரச்சனை அதை கவனிக்காம வேணும்னு இல்ல டக்குன்னு தவறுதல உள்ள வந்து வந்துடுறாரு அப்ப என்ன பண்ண முடியும் அந்த விபத்து விபத்து தான் விபத்துல நமக்கு ஏதாவது காயம் ஏற்படுது ஏதாவதுன்னா அதை நம்ம அப்படியேதான் ஏற்றுக்கணும் முடிய அவங்கள போய் வருத்தப்பட்டு திட்டிட்டு இருக்க முடியாது அப்ப நம்ம என்ன நினைச்சுக்கணும் அந்த விபத்து சின்ன விபத்துங்கிறப்ப சரி நல்ல வேலை தலைக்கு வந்து தலை பாகையோட போயிடுச்சுன்னு ஒரு பழமொழி இருக்கும் சரி பெரிய விபத்துக்கு பதில சின்ன விபத்தோட முடிஞ்சு நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டு போன மொழிய அதுக்காக நம்ம வருத்தப்பட்டே இருந்தோம்னா அதனால நமக்கு எந்த பயனும் இருக்காது தேவையில்லாம டென்ஷன் நீங்க நினைச்சு பாருங்க ஒரு அரை மணி நேரம் வருத்தப்பட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க உடனே உங்களுடைய உங்க காயம் கொஞ்சம் ஆற ஆறிடும் ஒரு மணி நேரம் வருத்தப்பட்டோம் உங்க காயம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் ஏதாவது ரூல் இருக்கு அப்படி கிடையவே கிடையாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நீங்க இதை மூணு விஷயத்தையும் நீங்க வாழ்க்கையில கண்ட்ரோல் எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில எப்பவுமே சந்தோஷமா தான் இருக்க முடியும் நிச்சயமா அது பாசிபிள் மூணு சூழ்நிலைகளையும் உங்க கண்ட்ரோல் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது உங்களை பாதிக்கக்கூடிய நபர்கள் நீங்கள் உங்களை பாதிக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகள் மற்றும் எதிர்பார்த்த விபத்துகள் மூணே உங்க கண்ட்ரோல் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா வாழ்க்கையில எந்த நேரத்தில் நீங்க சந்தோஷமா இருக்க முடியும் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கிறத யாராலையும் எந்த சூழ்நிலையாலும் எந்த நபர்களாலையும் எந்த விபத்துகளாலையும் தடுக்க முடியாது இந்த வீடியோ நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் அடுத்த வீடியோ போஸ்ட் பண்றதும் கிடைக்கும் மீண்டும் ஒரு மற்றொரு வீடியோல சந்திக்கலாம் வணக்கம் நண்பர்களே